Bom, é, as sensações são, são muito boas. É, fui muito bem, muito bem recebido por, por, por toda a gente aqui, é, especialmente pelas jogadoras, é, que, que perceberam muito bem é, a mensagem e, e tudo aquilo que, que nós vamos tentar fazer daqui para a frente e, portanto, é, as perspectivas são boas, estamos confiantes de que vamos conseguir realizar um trabalho interessante aqui e, portanto, estou, estou bem, estou, estou feliz com aquilo que encontrei e, sobretudo, com as condições que, que temos para poder fazer aqui um bom trabalho. Uma das coisas que, que, que era importante para mim era perceber se o Lugo teria condições, sobretudo de trabalho, uma estrutura uma estrutura profissional eh, que pudesse sustentar tudo aquilo que vamos fazer. Eh, e, de facto, não poderia ser melhor. Eh, encontrei eh, gente, gente com, com, com muita capacidade, com muita competência, eh, um clube estruturado, um clube com condições eh, e que, de facto, nos dá o suporte de poder vir a realizar aqui um bom trabalho. É claro que tudo isto depende de, 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 muito, de muitos fatores, mas aquilo que é importante para mim é que tenho certeza de que as pessoas que trabalham aqui no Lugo e todo, toda, toda a estrutura dará o apoio suficiente a que isso seja necessário. Compete-nos, obviamente, fazer tudo e mais alguma coisa também, trabalhar muito para que para que os resultados apareçam, que no fim é o que toda a gente pretende, resultados. Mas, obviamente que eu venho de, um, de uma época atrasada com, 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 com muito sucesso, com muitas, muitas coisas boas, com o título de campeão, e aquilo que me seduziu aqui em Lugo foi dar continuidade, ou poder dar continuidade a esse sucesso, e portanto nada mais me deixaria feliz do que cumprir os objetivos aqui. É, claro que isso, isso, para isso temos que ser uma equipa muito, muito consistente, uma equipa muito, muito sólida, é, com um compromisso coletivo muito grande, mas é disso que estamos, que estamos a tratar é, e a tentar que os jogadores incorporem rapidamente essa mensagem, é, porque o importante aqui também não é o Paulo, não sou eu, é o, é o Clube Deportivo Lugo, alcançar os seus objetivos, porque se alcançar eu estarei e ficarei naturalmente muito feliz com isso também. Sim, para quem não me conhece, aquilo que eu posso dizer é que se a minha equipa tiver um compromisso coletivo muito forte, se tiver uma ambição muito grande de, de, de ganhar, se se nunca desistir, mesmo na, na, nas dificuldades, é, 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 digamos assim, a base para o sucesso. Depois, claro, temos de ter competência em, em escolher a melhor estratégia, é, em tomar as melhores decisões e as melhores opções, mas essa é a base. Muito trabalho, muita seriedade naquilo que temos que fazer, muita responsabilidade, é, porque, obviamente, eu não conhecendo ainda a fundo a aficion, a massa adepta do, do Lugo, sei que se eles perceberem isso, também vão ajudar, também vão apoiar, também virão aqui ao Ancho Carro, para que todos juntos, não só a equipa, não só os treinadores, não só a, 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 a direção do Lugo, e toda a gente, os, os, os aficionados podem vir que nós vamos fazer tudo para que isso se reflita em campo. Se isso se refletir em campo, estamos sempre mais perto de ganhar. E, obviamente, no fim, teremos, teremos o far se as contas exatamente dessa, dessa postura. Bom, a equipa, de, uma, de uma, uma forma geral, tem qualidade. Há aqui talento. Em dois dias que levo de, 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 de logo, deu para perceber isso. Há aqui também, no Lugo, uma ética de trabalho boa. Os jogadores, os jogadores correspondem muito bem àquilo que lhes é pedido, portanto, não, não, não se negam ao trabalho. Isso é um bom princípio, isso é um bom princípio, mas, obviamente, isso depois, tudo isso terá que ser, teremos que trazer para dentro do campo. É no campo que, de facto, as coisas se, se decidem, 
Esta é uma competição e uma liga em que a equipa que for mais consistente, a equipa que for mais sólida em termos e mais regular em termos de resultados, tem sempre possibilidades de, de eventualmente ou ser campeão direto ou, ou, ou portanto, ascender diretamente ou então poder entrar no playoff. E portanto é isso que vamos à procura, sobretudo ser uma equipa que possa disputar, seja contra quem for, o jogo e o resultado. Se o conseguirmos, estou certo que num processo também que tem que ser evolutivo, porque as ideias de um treinador não são incorporadas na equipa de um dia para o outro. É preciso tempo, é preciso muito trabalho, é preciso errar também por vezes para que possamos, para que possamos corrigir, para que possamos melhorar tudo. Um, e, portanto, acredito que nesse processo evolutivo vamos chegar a essa equipa sólida, consistente um, e que possa, um, na hora e nos momentos decisivos, quando eles chegarem, poder dar uma resposta e poder um, estar ao nível, a um nível bom um, para poder vencer esses tais jogos decisivos quando assim surgir. E aquilo que eu disse há pouco, um, eu entendo que a equipa, a equipa são lá os jogadores, são os treinadores, sobretudo que tem que puxar pela afição. Há muito aquele, aquele conceito de que eh, a afição tem que puxar pela equipa. Eu acho que é uma interação mútua, percebes? Eh, e, portanto, eu gosto que seja a equipa, gosto que sejam os jogadores, gosto que sejam os treinadores a dar o primeiro passo. Como é que damos esse primeiro passo? As pessoas vêm e vão ver uma equipa em campo. Eh, e se as pessoas perceberem que há aqui ganas, que há raça, que há atitude competitiva forte, as pessoas, as pessoas acabam por se entusiasmar também. E num processo evolutivo as coisas podem, pode vir mais gente, pode, 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 pode vir mais, mais apoio, inclusiva. E tudo isso é um processo, é uma interação entre equipa, adeptos. Mas, mas claro, como eu digo, a equipa tem que dar o primeiro passo nesse, nesse sentido. Não defraudar as expectativas de quem vai e que obviamente quer ver o seu clube ganhar, porque já percebi que aqui há paixão por este clube, há, há, há emoção nas pessoas, é um clube que tem estado a um nível superior em termos de liga e, portanto, as pessoas, quando isso acontece, se não estão nessa liga, querem lá voltar rapidamente e, portanto, nós temos que ter isso também como, como um incentivo. Eu entendo que o, 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 facto, o, o treinador eh, acaba por transmitir e refletir um pouco de, daquilo que é a sua personalidade como, como pessoa. Eh, eu tenho um passado, felizmente, rico e do qual me orgulho muito em termos de jogador, eh, desde clubes pequenos a clubes médios a clubes grandes, eh, na, nas seleções desde os 16 até, até a equipa A, nas seleções portuguesas e, portanto, tenho essa experiência. E eu fui sempre um jogador de equipa, fui sempre um jogador com, com, com um bom espírito coletivo. Eu queria, antes de mais que a minha equipa ganhasse, eu gostava muito de ganhar, sofria por vezes muito com, com, quando não ganhava. Portanto, é uma questão natural, acabamos por ter essa, essa, essa perspectiva também nas equipas que treinamos e é isso que eu, que eu, a mensagem que eu inicialmente trago para cá, de, de espírito coletivo, de, de, de compromisso, porque sei que essa é a base do, do sucesso. Eu felizmente já fui campeão noutros, noutros sítios, quer como jogador, quer como treinador, um, e aquilo que eu, que eu tenho como experiência, aquilo que eu recordo, é que essas equipas tinham um espírito coletivo extraordinário. Portanto, é a capacidade de todos nós um, esquecermos o ego, esquecermos o individual e pô-lo ao serviço do coletivo. Porque, no fim, é uma felicidade imensa para todos um, e as pessoas, e, e só quem já passou por isso é que percebe isso e que entende que dessa forma é possível lá chegar.